Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Apprendre le tajwid, la méthode facile. Leçon numéro 1, introduction. Ce cours est pour ceux qui savent réciter le Coran, mais ne savent pas la bonne façon de le réciter. Cela s'appelle le tajwid. Qu'est-ce que le tajwid? Réciter le Coran seront les maharij et sifat des lettres et les règles de la récitation. Ces règles se produisent sur chaque page, en fait dans chaque ligne. Par conséquent, il est nécessaire d'apprendre le tajwid. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ce Coran à travers Jibril alayhi salam à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous devrions donc réciter le Coran de la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam le récite. Le tajwid nous aide à le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui ne récite pas le Coran dans un ton agréable n'est pas des nôtres. » C'est un avertissement très sérieux. Cependant, réciter avec un ton agréable ne suffit pas si vous rencontrez des problèmes en maharij, des problèmes en sifat et des problèmes dans d'autres règles. Voyons-les un par un. Les problèmes en maharij. Wallahu alimun. Si vous récitez très joliment, mais si vous dites Wallahu alimun, cela signifie Allah est dur. Car alimun signifie tout savant et alimun signifie dur. Astaghfirullah. Les problèmes en sifat. Par exemple, si quelqu'un dit « Allahu Akbar », ce n'est pas juste. Ça devrait être « Allahu Akbar », la manière arabe. Les problèmes dans les règles. Par exemple, si quelqu'un récite « Khalakna » comme « Khalakna », c'est un désastre. Car « Khalakna » signifie « nous avons créé » et « Khalakna » signifie « ces femmes ont créé ». Nous récitons avec des erreurs à cause du mauvais apprentissage ou à cause de l'effet de notre langue maternelle qui est transférée en arabe. Par exemple, quelqu'un va réciter avec son accent naturel ou à cause d'aucune exposition au tajwid. Les objectifs de ce cours sont de vous aider à réciter correctement le Coran, c'est-à-dire avec tajwid, de vous apprendre les principales règles du tajwid, y compris leur importance et la logique possible derrière, de mettre en pratique ces règles sur des mots fréquemment utilisés, sur un total de 350 mots de toutes les leçons qui se produisent, 40 000 fois dans le Coran, mashallah et de vous donner des conseils pratiques sur comment mettre en œuvre ces règles. Inch'Allah, lire correctement inspirera une joie et un plaisir en vous et vous rapprochera d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pouvez-vous apprendre le tajwid en si peu de temps En fait, il faut des mois pour le maîtriser. Mais ce cours va vous donner les bases, vous présenter les règles principales et vous guider pour mettre en œuvre ces règles de manière simple et efficace. C'est donc un cours simple, facile et pas long, alhamdulillah. En seulement 3 minutes par vidéo, nous terminerons tout ce cours, inshallah. Alors, ne laissez pas chétan vous dire que vous êtes occupé. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Veuillez visiter indestancoran.com pour nos cours sur lire le Coran, apprendre le tajwid et comprendre le Coran. Et pour un apprentissage un à un en ligne. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.